拍成这样，高静，和我说说，肯定是粉身碎骨了。这样胡言，我怎么就胡说了呢？金哥哥，蓉儿，金哥，哎呀，蓉儿，你就接受现实，别碰我。你去前面瞧瞧，看看岛上有没有人家。这么走不是办法。这荒山野岭的，这一看就没有人家呀。我让你去瞧一瞧。怎么，刚才还说不愿意让我受委屈，现在连这点小事都做不了。我愿意，愿意。我现在只是看看啊，蓉，等我。师傅，我们坐这边。不用担心，金哥哥吉人天相，他不会有事的。现在最重要的是，七公身上的蛇毒怎么解？解毒找我呀！你怎么来了？此毒是我叔叔培育的万毒之王，蓉儿妹妹。咱俩是心有灵犀啊！既然你不带我，那我只能随着心意来喽。少花言巧语，把解药给我。解药可以给你，但是不能白给。你想做什么？我想拔掉美人身上的刺。说人话。<笑>你把软猬甲给我，我就把解药给你，如何？给你，你先出去。软猬甲乃我贴身之物，你不出去，我怎么脱下来给你？
卓尔，你一向聪明。我如果出去的话，你在这软猬甲上动什么手脚，那我如何是好？你看这儿也没什么人，不如你就把衣服一件一件的脱下来，让我好好欣赏欣赏，如何？淫贼，你逃打！轻易放过的。今天我就生米煮成熟饭，让你看看我比郭琴到底好在哪儿。<笑>我不想杀你，但也不想看到你。如果你再来，我再不切也得取你狗命了。滚！太好了，师傅。没事，师傅。老毒的蛇厉害的紧，嘿，就刚才来那么一下，毒气压不住，侵入静脉。你师傅啊，现在功力全失了，没用了。不，不会的，师傅，我这就去找他拿解药。只要有一丝希望，都不能放弃。金哥哥找不到我，我不能再失去师傅您了。生死有命，就算连师傅也没了，也千万不要委屈自己。不会的，我时间不多了。要是那小畜生发现我是在虚张声势，再来师傅可保护不了你。你自个儿走吧。不，师傅，要走我们一起走。锦儿已经下落不明，何苦再打扰你？等天色暗下来，师傅，我带你去找小船，咱们离开这里。你又来干嘛？哼，前辈，刚才是晚辈无意当中冒犯了容。心中感到愧疚，还请您见谅。别以为我不知道你打的什么鬼主意。<笑>想到二位还未进食，所以打了只兔子，特意送回来。你要是好意呢，我已经领了。如果你是想来探我的底细，那就快上手，别磨磨蹭蹭的。<笑>前辈说笑，晚辈岂敢呢？滚！告辞。师傅，骗得了第二次，骗不了第三次。蓉儿，今天师傅。
，要求你一件十分艰难又大违你本性的事，你能答应吗？任凭师傅差遣。师爷，您首创丐帮，传到弟子手中，弟子无德无能，不能光大我帮。今日弟子在劫难逃，不得不卸此重担。祖师爷在天之灵，一定要保佑眼前这孩子，逢凶化吉，屡险如夷，为普天下我帮受苦受难的弟子造福。师傅。您是让我当丐帮帮主，蓉儿担不起。如果你不答应，师傅死不瞑目。<咳>师傅，不愿意。好丫头。现在起，你是丐帮第十九代帮主，你一定要逃出去。七月十五，带着大狗帮到洞庭湖畔的丐帮大会。丐帮大会，本帮四大长老还有各路首领，都在那里等着我指定下任帮主。他们看到此帮，就知道意思。可是师傅，蓉儿这么年轻，就当上丐帮帮主，四大长老肯定不服气的。这是历代的规矩，丐帮帮主只要一声令下，全天下的乞丐都得遵从。只可惜，把你好好的一个小姑娘，丢到肮脏的叫花堆里。<笑>小爷，父，哎，何事这么着急召见孩儿？你可知前几日我为何说要等西毒欧阳锋？孩儿不知。欧阳克公子告诉我，他要随他的叔叔欧阳锋去东海桃花岛寻求九阴真经，若求经书不成，便要请我出兵相助。而作为交换。他会说服他的叔叔，全力助我们夺得五木遗书。而今，爹爹已经收到欧阳公子的书信，请我出兵。那太好了！哼，若是西毒欧阳锋能相助，五木遗书定是手到擒来。嗯，孩儿愿随父王一同前往桃花岛，助欧阳先生一臂之力。我得趁着我还能懂的时候，把打狗棒法教给你。打狗棒法？什么样的狗还得专门创一套棒法来打？自古道，穷人无棒被犬欺。你没当过穷人，你不知道，那些恶狗啊，专挑穷苦人家欺负。要是路上的恶狗太多，赶不走，不得用棒子来打吗？我知道了，坏人就是恶狗。那淫贼就是条贱狗。<笑>三十六路打狗棒法，是我开帮祖师爷所创，历来都是前任帮主传给下任帮主，从来不传第二人。好好学。
师傅，没事的。变化精微，招数奇妙，制敌于出其不意。本来你学最是合适，只可惜时间太短了，我教的过于简单了。师傅，是蓉儿太笨了，不得其中奥义。不要怪师傅心急，咱俩被困在这里，那小畜生又在外头虎视眈眈。再不快点学会，只怕，只怕。师傅，师傅，别喊了，我没死，我只是口渴，不想说话了。哦，那我去给您找水。蓉儿，哎，是不是渴了，想找水喝是吧？我这有水啊！真是条赖皮狗！你要再缠着我，我就叫师傅了。师傅，哎，蓉儿，我要是死了，这水可就没有了。小毒物，你是真不知道，海岛上饮水何等贫瘠，就你手中这壶破水，能喝个几天啊？你是西域长大的，自然不懂如何在海岛上取淡水。这淡水还能取？那是自然。这在我们桃花岛啊，是信手拈来的家常便饭，所以啊，自己留着喝吧，我不稀罕。哎，蓉儿，别说置气的话。这水，我给你就是了。那看在你这么有诚意的份上，不如我们各施所长，做个交易。好啊！以后我来负责制作淡水，在每天的这个时候，我会把淡水带给你，而你需要给我们准备好足够的食物来作为交换。小畜生为了淡水，这两天啥动作都没有，但他肯定不会善罢甘休的。蓉儿，别弄了，赶紧把棒法打给我瞧瞧。好，师傅。这招如何？还不错，最后那一下再加点巧劲就行了。嗯、师傅，我再打一遍给您看。<笑><笑>
我看这七公教的有些不妥呀，不如你拜我为师，我来教你，如何？哼，就你那些好功夫，留给你那些女徒弟去吧。<笑>我们都不知道什么时候能离开这破地方小畜生没欺负到你吧<笑> 先下手为强<笑> 小毒物
。蓉儿，你快走，师傅来。师傅，忽悠。早就听闻前辈的降龙十八掌，今日一见，果然是名不虚传呢。啊，哈哈真无耻！你若不是知道我师傅受重伤，岂敢在他面前放肆？是啊，要不是知道前辈受了重伤，功力尽失，我恐怕还没有机会呢。蓉儿，杀了他，这孤岛上就剩你我二人，岂不是美哉？我想通了，卸下你我皆困在岛上，再斗下去也无益。你要我跟了你也行，不过你不可以伤害我师傅。如儿，好，如儿，你早该想通了。我一弱女子，照顾起师傅来也是有心无力，以后还得多让你帮忙才行。我等的就是你这句话。只不过以后怎么一起生活。还得事先说明好。行，你说什么就是什么。我只想找个郎君图个依靠。你这话的意思，就是让我来试试费心。那我和你生活还有什么意思？哎，蓉儿，我不是这个意思。我的意思是和你和你一起生活，然后什么都听你的。你说什么就是什么。蓉儿，你听我说呀、啊，蓉儿。我不是那个意思，蓉儿。我的意思是。我会好好照顾你，好好照顾七公。你和七公只管享受天伦之乐，你听我的，行不行？蓉儿，好不好？那你可敢发誓？好啊！我欧阳克，从今以后一心只对蓉儿，再无其他女人。对待七公，就像对待我的叔叔一般。如若为师，就叫我粉身碎骨，如何？真的。真的，那你闭上眼睛，闭眼，好。暴雨来了！啊！三人离岛之后，那艘船就沉了。我大哥不知去向，我和师傅被欧阳锋救下了。欧阳锋叔侄为了九天真经谋害我跟师傅，师傅被欧阳锋暗算，我与他在交手时船炸了，我和他一同落水。结果又碰到了海底的钱流，将我们两个带到了数十里之外的海域。幸好在海域上漂流着半截断尾，我们两个拼命抓住那半截断尾，才活了下来。你是说，欧阳锋和你在一起？啊！叔叔，可儿。把我杀了吧！你也是把我杀了吧，可儿，可儿别怕，叔叔再想想办法。蓉儿，我们去帮他们吧。金哥哥，恶人自有天收。走，咱们先去见师傅。
。哦，对，师傅，师傅怎么样了？科尔要是有个三长两短，你们也别想活。老毒，你侄儿的死活与我们有什么关系？要想活命，就必须帮我救科尔。静儿，抗龙幽魂。石怒，住手！你武功尽失，还在这装模作样！快放开我师傅！你们帮我救克尔，我就饶了他的命。是老天爷热下石头砸下你侄儿的，你也看见了，谁能救得了？你若是再作孽的话，老天爷不会放过你。那就让他一起去陪葬。哎，我们助你去救人，但你得答应我三件事。说，第一，我们救了你侄儿之后，你切不可再伤害我们师徒三人。好，在这个岛上我不杀你们三人。第二，你不可再向我爹爹提亲。好，下一件。那么大的石头你也看见了，我们尽力助你可以，但若是老天爷执意要你侄儿的性命，你也切不可再节外生枝。这件事我自有定夺，你们若耽误救克尔，你们三个也别想活。师傅，师傅。气功没中毒的话，我们四人必然能把这石头离开。若是这样继续下去，只会给欧阳科徒增痛苦。我还能有什么办法？嗯、我想起来了，我爹爹在桃花岛上用竹子做绞盘，半石运木。绞盘。靖哥哥。我们赶在涨潮前去砍些竹子，做绞盘用。好。叔叔，叔叔，叔叔，好疼啊！叔叔，你想把我打死吗？残忍人，残忍人！谢我，这机关是我布置的，你不知道吗？小声点，别怕叔叔听见了，他会杀了你的。其实我早就知道了，不过欧阳克那次在你的手里，我也是甘心的。怎么还没好？已经涨潮了。催什么催？弄好了
应该就差那么一点，你们都走吧，让我跟客人单独待会儿。要不，我们已经尽力了。是，我只是担心欧阳克一死。欧阳锋必定会来找我们麻烦。眼下师傅有重伤，咱俩不是他的对手。那本来就是欧阳克咎由自取啊！他要是不害我和气功，他也不会落得如此下场。那欧阳锋他想来就来呗，我又不怕他。师傅还受着重伤呢，蓉儿，你最聪明，要不再想想还有什么法子？如果不涨潮的话。我们确实可以多试几次，但现在那潮水云奔潮涌的过来，就算欧阳克武功再高，他也不能在水下憋气到退潮吧？也是。憋气。心上人突然回来了，可是，一切早已木已成舟。两人虽情深缘起，但还是违背了道德伦理，生下了孩子。为了掩人耳目，他要他的儿子和他的心上人。一树枝相成，叔叔，叔叔，你说这是真的吗？叔叔，我这一生，我这一生就想当一个大。
不是办法。接下来怎么做？涨潮之时，自然有人来帮。江湖漂，千杯对空茶，生死相依，凭栏长啸。星月照桃花，长弓射鸳鸯，山水相逢，下路前往。也许荒，恩怨都斩断，只留下剪影刀花。莫怕，一江湖，一世狂。一心做梦，壮可怎知？醒来是天涯梦，大道且寒窗，天之路遥遥。千秋梦万丈，纷纷扬扬。问少年何为？英雄所向。或数心不忘，或迷尘无花。大道且海长，天之路遥遥。世间人万丈。纷纷扬扬，谁能知何为？英雄所向，今一心寻芳，才知晓功过对错都不得纠缠。